ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్లో మనం సూక్ష్మ వ్యాయామాలు సూర్య నమస్కారాలు వన్ బై వన్ చేస్తూ వచ్చాం ఈరోజు మనకు జనరల్గా ఈ నేటి యుగంలో మనకున్న కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లంకి చిన్న చిన్న ఉపహారాలు కొన్ని ఆసనాలు చేస్తూ రోజు మార్నింగ్ మనం కొన్ని ఆసనాలు చేయడం వల్ల అది మనకు తెలియకుండానే తగ్గిపోతుంది మనం ఈ ఆసనాలు కొన్ని ఆసనాలు ఒక ఫైవ్ ఆసనాసు కొన్ని వాటర్ కొన్ని వాటర్ తీసుకొని దీన్ని లఘు శంకు ప్రక్షాళన అంటారు ఈ చిన్న చేయడం వల్ల కాన్స్టిపేషన్ మన తెలుగులో మలబద్ధకం అంటారు చాలామంది దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు ఇది కారణం ఏంటంటే మనం ఉన్న బిజీ లైఫ్ వల్ల మనకు అర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఆపుకోవడం దీని తర్వాత రెగ్యులర్గా జంక్ ఫుడ్ తినడం టైం ప్రకారంగా తినకపోవడం రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ లేకపోవడం వల్ల మనకు కాన్స్టిపేషన్ ఈ మధ్య బాగా పెరిగిపోయింది చాలామంది దీన్ని తేలిగ్గా తీసుకుంటారు అందరూ జనరల్గా చాలామందికి వస్తుంటుంది కాకపోతే ఈ కాన్స్టిపేషన్ ఏదైతే ఉందో మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డిసీజెస్ నిదానంగా నిదానంగా డిసీజ్ పెరుగుతుంది దీనివల్ల ఒబేసిటీ పెరుగుతుంది డయాబెటీస్ కూడా పెరుగుతుంది నిజంగా ఈ కాన్స్టిపేషన్ అనేది ఐదు వందల పైన ఉన్న అనారోగ్యాలకి ఇది ఒక చిన్న కారణం మనం దీన్ని ఈజీగా తీసుకుంటాం దీన్ని తగ్గించుకోవడానికి మనం ఈరోజు కొన్ని ఆసనాలు చిన్న చిన్న ఉపహారాలు చూద్దాం ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకునే ముందు ఓ గోరువెచ్చ ఒక వేడి గ్లాస్లో ఒక గ్లాస్లో గోరువెచ్చ వేడి నీళ్ళు తాగి పడుకోవడం వల్ల ఉదయానికి కడుపు క్లీన్ అవుతుంది ఈ వేడి వాటర్ మన డైజెషన్ ట్రాక్ని అంతా క్లీన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అలా చేసినా తగ్గలేదు రెగ్యులర్గా మనం మెడిసిన్స్ వాడతాం కాన్స్టిపేషన్ తగ్గడం దానివల్ల ఏమవుతుంది మూమెంట్ అనేది ఫాస్ట్ జరగడం ర్యాపిడ్గా జరగడం వల్ల కొంచెం కొంచెం ఇబ్బందులు వస్తాయి కానీ ఎలాంటి దాంట్లో ఈ కాన్స్టిపేషన్కి తగ్ ఎలాంటి ఆటంకాలు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఈ కాన్స్టిపేషన్ తగ్గించుకోవడానికి ఒక ఐదు ఆసనాలు చూద్దాం అవి ఎలా చేయాలి రోజు ఉదయం లెవ్వగానే మనం చేయాల్సిన ఆసనాలు రోజు ఓ రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు తాగి ఒక ఐదు ఆసనాలు చేయాలి రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు తాగి గోరువెచ్చని వేడి నీళ్ళు తాగి హై బీపీ అలా లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఉన్నవాళ్ళు హై బీపీ ఎక్కువగా ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఉప్పు కలుపుకోకుండా నార్మల్ నీళ్ళతో గోరువెచ్చని వేడి నీళ్ళతో చేయాలి హై బీపీ లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఒక లీటర్కి దొడ్డు ఉప్పు అంటారు రాళ్ళు ఉప్పు అంటారు కదా అది ఒక లీటర్ నీళ్ళల్లో ఒక స్పూన్ కలుపుకోవాలి నీళ్ళు లైట్గా మన ఏమంటారంటే మన కంట్రోల్ నుంచి వచ్చే నీళ్ళు ఎలా ఉప్పగా ఉంటాయి అలా ఉప్పగా ఉన్నట్టు గోరువెచ్చని వేడి నీళ్ళు ఒక రెండు లీటర్లు తీసుకొని రెండు గ్లాసుల నీళ్లు తాగిన తర్వాత ఒక ఐదు ఆసనాలు చేయాలి అలా చేస్తూ ఐదు ఆసనాల తర్వాత మళ్ళీ రెండు గ్లాసుల నీళ్లు తాగాలి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో రెండు గ్లాసుల నీళ్లు సరిపోతుంది అలా చేసి వదిలేయండి మీకు తెలియకుండానే మీ పొట్ట ఖాళీ అయిపోతుంది కొద్ది రోజులు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల పూర్తిగా కాన్స్టిపేషన్ తగ్గిపోతుంది ఓకేనా మనం వాటి గురించి తెలుసుకుందాం మన భాను విరాట్ మీకు చూపిస్తారు ఓకే మనం యోగాసనాలు చూద్దాం ఓకే నమస్కారం లఘు శంకు ప్రక్షాళన ఆసనంలో ముందుగా మనం తాడాసనం చేస్తాం ఈ తాడాసనం చేసే ముందు కూర్చొని రెండు గ్లాసుల గోరువెచ్చని వేడి నీళ్ళు హై బీపీ లేని వాళ్ళు మన కంటి నీరు ఎలా అయితే ఉప్పగా ఉంటాయో అంత ఉప్పు ఉన్న మాత్రంలో తీసుకొని రెండు గ్లాసుల వేడి నీళ్ళు తాగిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం తాడాసన చేద్దాం రెండు కాళ్ళ మధ్యలో షోల్డర్ లెవెల్ గ్యాప్ నిదానంగా రెండు చేతులు పైకి తీసుకోండి ఈ ఇనలేషన్ చేస్తూ చేతులు పైకి తీసుకొని ఇంటర్లాక్ ఫింగర్స్ అండ్ టర్న్ యువర్ పామ్స్ అప్ సైడ్ బ్రీత్ ఇన్ లిఫ్ట్ యువర్ ఇనలేషన్ చేస్తూ మీ టోటల్ బాడీని పై స్ట్రెచ్ చేయాలి స్ట్రెచ్ చేయడం ఇలా స్ట్రెచ్ చేయడం వల్ల మన కడుపులో ప్రయోగులు సాగుతూ ఉంటాయి బ్రీత్ అవుట్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ వన్ మోర్ టైమ్ బ్రీత్ ఇన్ ఇలా మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు చేసేసి బ్రీత్ అవుట్ ఇలా బాడీని స్ట్రెచ్ చేయడం వల్ల మన ప్రేగుల్లో మంచి స్ట్రెచ్ పెరిగి కదలిక పెరుగుతుంది సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ చేయాల్సింది తిరియక్ తాడాసన తిరియక్ తాడాసన స్లోలీ టేక్ యువర్ హ్యాండ్స్ అప్ తాడాసన స్థితిలోకి రావాలి ఇంటర్లాక్ ఫింగర్స్ అండ్ స్ట్రే టర్న్ యువర్ పామ్స్ అప్వర్డ్ ఇన్హలేషన్ చేస్తూ 
లెఫ్ట్ సైడ్ బెండ్ కావాలి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ బెండ్ చేయాలి రైట్ సైడ్ ఉన్న మన పెద్ద ప్రేగు సాగదీయడం వల్ల మన మూమెంట్ పెరుగుతుంది సో బ్రీత్ ఇన్ సెంటర్ ఇన్హలేషన్ చేస్తూ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ బ్రీత్ ఇన్ సెంటర్ అండ్ ఎగ్జీల్ అండ్ ఇనేల్ సెంటర్ నౌ ఎగ్జీల్ అండ్ ఇనేల్ ఇలా ఓ త్రీ టైమ్స్ చేసి త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ చేయాలి స్లోలీ రిలాక్స్ ఇలా చేయాలి దీని తర్వాత కటి చక్రాసన రెండు చేతులు ముందుకు తీసుకోండి చూడండి ఇది పొట్టనంతా తిప్పి వస్తుంది సో ఒక టబల్ని తిప్పినట్టు పొట్టనంతా తిప్పేయడం వల్ల మంచి ట్విస్ట్ జరిగి కడుపులో మూవ్మెంట్ పెరుగుతుంది దీనివల్ల గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు చేసిన ఈ సిరీస్ మొత్తం వల్ల గ్యాస్ డైజెషన్ సిస్టమ్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తగ్గుతాయి డిటాక్సిఫికేషన్ అవుతుంది కడుపు అంతా వన్ మెల్లిగా లెఫ్ట్ వచ్చి సైడ్కి తిరగాలి చూడండి లెఫ్ట్ చేయి మన రైట్ సైడ్కి రావాలి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ షోల్డర్ పైన పెట్టి పైకి ఎత్తి వెనక వైపు చూడాలి చూ బ్రీతింగ్ చేస్తూ మధ్యలోకి రండి ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎగ్జేల్ ఇంకో వైపు బ్రీతింగ్ కమ్ టు సెంటర్ బ్రీత్ అవుట్ బ్రీత్ ఇన్ ఇలా ఓ ఆర్ సార్ చేయాలి స్లోలీ రిలాక్స్ ఇది చేయడం వల్ల కడుపులో మంచి ట్విస్ట్ వస్తుంది దీని తర్వాత తిరియక్ భుజంగాసన అంటారు నిదానంగా భుజంగాసనలోకి వెళ్ళండి పొట్టపై పడుకోండి ఇప్పుడు వరకు మూడు ఆసనాలు చేసాం ఇది నాలుగు ఆసన భుజంగాసనలోకి వెళ్ళండి బ్రీత్ ఇన్ కాళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్ పెట్టండి కొద్దిగా కొద్దిగా కాలు కొంచెం గ్యాప్ పెట్టాలి ఇంకొద్దిగా కాలు పెట్టి గాలి తీసుకుంటూ ఇన్హలేషన్ చేస్తూ పైకి రావాలి పైకి వస్తూ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి తిరిగి మీ రైట్ హీల్ చూడాలి మళ్ళీ బ్రీత్ ఇన్ సెంటర్ పైకి చూడాలి చూడండి పొట్ట ప్రేగులన్నీ సాగుతాయి పొట్టలో తిరుగుతుంది సేమ్ బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడాలి మళ్ళీ బ్రీత్ ఇన్ చేస్తూ తల పైకి మళ్ళీ బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి లెఫ్ట్ భుజం పై నుంచి మీ రైట్ హీల్ని చూడాలి సో చూడండి పొట్టలో అంత తిరిగిపోతుంది నో బ్రీత్ ఇన్ ఆప్ బ్రీత్ అవుట్ వన్ మోర్ టైమ్ ట్విస్ట్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ హీల్ని చూడాలి దీనివల్ల పొట్టలో అంత ట్విస్ట్ పెరుగుతుంది పొట్టలో ఉన్న ప్రేగులని సాగి మన ఏదైతే క్రియ జరుగుతుందో అది బాగా జరుగుతుంది బ్రీత్ అవుట్ స్లోలీ కిందికి వెళ్ళిపోండి ఇది నాలుగో ఆసన ఫిఫ్త్ ఆసన slowly come to vajrasana so malasana lo ki randi ipudu chivaraga manam chesedi udharakarshana asana ee asana koddariki ibbande manam purva kalamlo mana roju mala visarjana ki ila koochina vallu ipudu marichipoyam ila koochadaniki kuda raadu okay breathe out chestu meer left side ki tirgandi ఆ తిరుగుతూ మీ తొడని మీ కడుపులో నొక్కాలి ప్రెస్ చేయాలి ప్రెషర్ పెంచాలి సో బ్రీత్ ఇన్ చేస్తూ మధ్యలోకి రండి బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ రైట్ తిరగండి ఇలా ఓ త్రీ టైమ్స్ ఇంకోసారి మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకోసారి చేయండి మంచి ప్రెషర్ పడుతుంది సో ఇలా ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చేయండి అందరికీ మామూలుగా కూర్చో నార్మల్గా కూర్చుని పోండి సో అందరికీ ఇది చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది కష్టమైన వాళ్ళు దీన్ని ఉదరాకర్షణ ఉంటారు ఇది కష్టంగా ఉన్న వాళ్ళు భూనమనాసన కూడా చేసుకోవచ్చు కాలు ముందుకు చాచండి భూనమనాసన ఇది చేయడం వల్ల కూడా మంచి ట్విస్ట్ పెరుగుతుంది తిరగండి రైట్ సైడ్ తల కింద తగిలించండి మళ్ళీ అటు సైడు ఇవి ఇలాంటి కొన్ని ఆసనాలు చేయడం వల్ల చూడండి పొట్ట చుట్టూ ఎలా తిరుగుతుంది సో ఇది చేయొచ్చు లేదంటే వక్రాసన కూడా చేయొచ్చు ఇంకోసారి అటు చేయచ్చా ఈ టూ సైడ్స్ చేయాలి ఓకే ఇది కూడా కాలేదంటే వక్రాసన చూడండి ఈ వక్రాసన చాలా మహత్తరమైన ఆసన వక్రాసన వన్ ఆ కాలని ఎలా ఫోల్డ్ చేస్తూ ఈ చైన్ ఇలా తిప్పి వెనక్కి చూడాలి అలా తిప్పలేని వాళ్ళు మీ తొడని పట్టుకుంటే చాలు మోకాలని పట్టుకుంటే చాలు పట్టుకొని అలా తిరగండి చూడండి కడుపులో ఎంత ట్విస్ట్ వస్తుంది వాళ్ళ అదర్ సైడ్ చూడండి మొత్తం ట్విస్ట్ ఇది డయాబెటీస్ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది సో రిలాక్స్ ఇలా ఒక త్రీ టైమ్స్ చేయండి సో చూసాం కదండి ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన ఆసనాలు నీళ్ళు తాగి ఆరోగ్యవంతులు కండి మలబద్ధకం అనేది చాలా పెద్ద సమస్య 
అందరం మనం అనుకోము కానీ దానివల్ల మనకు నిదానంగా మన టాక్సిన్స్ పెరుగుతుంది స్కిన్ బ్రైట్నెస్ తగ్గిపోతుంది మనలో లేజీనెస్ బాగా పెరుగుతుంది మనం ఏమనుకున్న పనులు చేయలేము రోజంతా డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి రోజు పొద్దున్న లేవగానే పది నిమిషాలు మీరు మీకోసం కేటాయిస్తే మలబద్ధకం నుంచి చీటికలో బయటికి వస్తారు చూడండి ట్రై చేసి చూడండి ఒక వన్ వీక్ వన్ వీక్లో మీకు చాలా తేడాలు కనిపిస్తాయి ఫస్ట్ డేనే మీరు చూడండి మీ కడుపు అంతా ఖాళీ అయిపోతుంది ఓకే కదండి ఇప్పటి వరకు మనము ఒక ఐదు ఆసనాలు చూసాం దానికి ఆల్టర్నేట్ మనం చేయలేనప్పుడు చేయాల్సిన కొన్ని ఆసనాలు కూడా చూయించాం లాస్ట్లో ఇవన్నీ చేసి మంచిగా నీళ్లు తాగండి నైట్ పడుకునే ముందు పడుకునే ముందు ఓ గోరు వెచ్చిన వేడి నీళ్లు తాగండి తాగి పడుకోండి ఉదయం లెవ్వగానే ఇందాక చొప్పినట్లు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ వాటర్ టూ టూ గ్లాసెస్ లాగా తాగుతూ టూ గ్లాసులు తాగి ఒక ఫైవ్ ఆసనాస్ మళ్ళీ టూ గ్లాసెస్ తాగి మళ్ళీ ఫైవ్ ఆసనాస్ మళ్ళీ టూ గ్లాసెస్ తాగి మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ ఆసనాస్ చేసి చూడండి మీ లాస్ట్ అయిపోయే లోపు మీరు ఆగకుండా బాత్రూమ్కి పరిగెడతారు మీ కాన్స్టిపేషన్ తగ్గిపోతుంది చూడండి ఒక వన్ వీక్ చేసి చూడండి ఫస్ట్ డే నుంచే మీలో ఉన్న ఆ చేంజెస్ మీకు తెలుస్తాయి దీన్ని ఈజీగా తీసుకోకండి ఈ కాన్స్టిపేషన్ వల్ల చాలా రకాలైన అనారోగ్యాలు వస్తుంటాయి ఇది మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డిసీజెస్ సో థ్యాంక్ యూ అందరు చూస్తున్నారు మనము మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో ఇంకా కొన్ని అనారోగ్యానికి సంబంధించిన ఆసనాలు ఆసనాలు చేసి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఆరోగ్యవంతులుగా తయారవుదాం నమస్కారం మీ యోగ గురు అరవింద్